来到了瑞典的首都斯德哥尔摩。在中世纪瑞典王国时期，这里就是已经是一个发展的非常强大的国家。今天会带大家参观整个瑞典最重要的几个区域，有旧城区、新城区，以及骑士岛跟国王岛。前方的这一座桥，过去那一边就是旧城区了，然后对面是新城区，那就跟着我们的脚步一起参观整个斯德哥尔摩吧。瑞典的国家议会厅是一些中世纪留下来的很独特的建筑，光是这个大门就是非常的雄伟。这一座建筑也是一百多年的历史了，一八九五年到现在，就在国家议会厅的斜前方。这一间巨大的这个建筑，这里就是斯德哥尔摩的皇宫，瑞典皇宫。从这里可以看到整个雄伟的建筑。如果要上去皇宫的话，从这个坡道旁边的这条小楼梯往上走，就可以走到皇宫的大门口了。这边就是斯德哥尔摩的皇宫的地方了，皇宫的广场有这些大炮，然后还有一些卫兵在这边站哨的。斯德哥尔摩的大广场，这边有一个很特别的一个装置，看起来好像是以前在取水的地方，应该是移动这个，然后水就可以从这边出来。不知道是不是我想的这样，感觉今年久没有在使用，都已经生锈了。对面这里就是诺贝尔博物馆，许多颁奖的伟人都会在这里作为纪念。在这个大广场旁边，这里的房子跟挪威的一个小镇看起来蛮像的，这摆建筑都是非常古老的。在西元十七世纪的时候，这些建筑就已经都存在在这边了。就在诺贝尔博物馆的正后方这边，这里就是斯德哥尔摩大教堂。可惜呀，现在正在整修中，没有办法拍到漂亮的教堂给大家看。看起来它的这个教堂跟其他北欧的国家一样，都是这种哈巴国式的教堂，哥德式教堂。整个这个老城区这边都是非常富丽堂皇的这种建筑，这些全部都是历史悠久了，可以很清楚的看得到瑞典王国是多么的兴盛。从皇宫古城这边走出来。就可以看到一间非常大间的大教堂，这间是骑士岛大教堂，看起来应该是整个斯德哥尔摩最大的一间教堂。这边有一间贵族之家，这应该也是当初的皇宫贵族的人住的地方，超级大的一间房子。现在走过来这边就是骑士岛，查了一下，几乎整个瑞典的市区都是不能空拍的，不然这个空拍一定超美的。太奇怪了，这个季节竟然是没有开门的。这间教堂，它是只有在五月一号的时候才开放让大家来参观。在西元十三世纪的时候就已经成立到现在的一些古老的教堂了，七百多年的历史。查了一下，这里整个小岛的旅游景点全部都是暂时关闭的。这边有一个瑞典伟人的雕像，西元十三世纪当初建立斯德哥尔摩这个城市的一位伟人。在他身后方这边有一个地方法院，骑士岛这边除了这个骑士岛大教堂以外，其他的建筑几乎都是作为法院来使用的。其中有一间是高等法院，然后还有一些都是他们的接待处。在骑士岛那边的一些景点都是没有办法参观，只能看看以前这些古老的中世纪的建筑。从王宫的右边这一侧走过来，这里就是斯德哥尔摩的旧城区了。在整个瑞典这边也都是这种维京文化的，还有这个很可爱的小精灵。议会的后面的这个回廊这边，这个建设看起来更像皇宫的气派，比我们刚才看到的瑞典皇宫，感觉这个建筑还要再更气派一点。它是可以直接通往到另一边的闹区的，这里就算是他们的酒吧一条街了。这里就是斯德哥尔摩，瑞典的中央车站，非常大的一间中央车站。瑞典的中央车站其实它就是一个小百货公司了，还有这么大的一个美食街。去过这几个国家，第一次看到车站里有这么多商店的。
。新城区这边有一间大教堂，这是北欧的典型的传统宗教，他们都是信奉杜德教会的。这间教堂是在西元十六世纪的时候就已经建立到现在了。它经过了多次修复，其实现在看到的外观已经不是当初最原始的外观了。而教堂呢，它的高度是一百一十六公尺，这也是当时斯德哥尔摩整个瑞典里最高的一个建筑物之一。在新城区这边还有另外一间路德教会的教堂，这间是圣雅各教堂，没有写说它的营业时间是什么时候。不然这间看起来也是一间非常漂亮的教堂，很多的这个小天使雕刻在这上面，这种大红色的建筑，在远远的就可以看得到了。即使今天天气不是很好，还是可以衬托出它非常亮眼的教堂的颜色。就要前往国王区了，看一下它这座桥很特别，它上面是车子在走的，下面这边是人在走的，但是它就是盖在这个河岸上，直接把这个河给堵住了。过了这个桥就到国王区了，这边最主要的就是这个斯德哥尔摩的市政厅。原来我们刚才可以直接从骑士岛走过来国王岛，只要走这个天桥就可以了。这种全部都是红色砖头下去打造的这个巨大的建筑，整个斯德哥尔摩都可以看到这样中世纪象征权力的建筑。这边一个圣母，她拿着这个皇冠，非常的亮哎，应该是每天都有人在擦这个皇冠。在国王岛这个市政厅这边，大家可以看得到整个我们刚刚去过的一些地方，像前方这边呢，这里就是骑士岛，骑士岛的过来一点，这里就是老城区了。这个河畔就是这种典型的北欧建筑，非常的缤纷。这边跟我们之前去过的一些北欧的城市非常的不一样，在这里可以看得到。雄伟的这个历史的经历，可以看得出，当初的瑞典王国是非常的强势，打造了这个瑞典的首都。之前去看了挪威的首都，还是芬兰的首都，或者是一些他们的小城市，都是小小的一个小镇而已。那斯德哥尔摩真的是整个北欧最大的城市。那我们今天的斯德哥尔摩导览就到这边了。频道的朋友，麻烦帮我们按赞、订阅、加分享，以及开启小铃铛，又会有更多有趣、好玩的影片跟大家分享哦。Dislike and subscribe， 拜拜。